你觉得温汤镇这块怎么个有什么好处吗？这个地方水呀、啊，啊，就是水好啊，这个水含硒啊，含硒啊，对人体特别好啊。就是你是买房子了在这儿？我在这买的房子了。就是温泉入户，呃，温泉入户，而且那个水是。呃，我们家每家每户都做了浴缸的哦，做浴就是可以泡澡嘛。哎呀，那这还是很不错的。这个水呃，再一个可以泡澡，再一个嘛，水入了房间以后，我们洗菜啊，冬天呐、啊，啊，不需要脏那个插电呐、啊。对对对，就直接可以这样洗嘛。而且那个水啊，确确实实真好。这里很多神奇的故事啊，我说叫不出名字出来，当时也没没问他名字。啊有一个年轻的小伙子，那时候是最多四十多岁，可能可以讲现在可能十来年前的。嗯，我就跟这个小伙子，他坐我旁边在那泡脚。啊，刚那个有一个老太婆就在那提水，刚我就跟这个年轻小伙子，我说我跟你说一个事啊，说那个老太太也去去呃去年前年来的时候，是他他儿子做生意的，做大生意的。啊，他那个老太婆就是请。保姆，嗯，还请人家把他从台那个车子啊，担架上这个台架抬到这这个凳子上面，啊、哦，请保姆照顾他、嗯、泡脚，啊、嗯嗯，真的是在这泡脚，泡了边子泡了几个月以后，再后来慢慢的就开始是那个宾馆住的了，再后来慢慢好就在这买房子。哦，我这我我见这个老太婆的时候，应该是第二年，不要是第三年，嗯，我忘记了，所以十多年以前嘛，嗯。那个老太婆既然自己可以去提水了，<笑>你说厉害不厉害？厉害厉害啊！自己提水，这是你看到的是吧？啊、是。但后来这个年轻人怎么说的？还要说他说我哦。我说<笑>我说你干嘛说你哦？我说你年纪轻轻的干嘛？他说他说我原来得了病啊，是叫叫什么病？我说不清楚了，我忘记了。他说是比较稀少的病。就是全世界上啊，都是很少很少的，就是骨头，我们背上不是一个那个颈椎，颈椎骨椎，对，骨椎一根长的骨头吗？这个这个下来的这个骨头里头，不知道是里面得了什么病，不要是水多还是寒气多，不要出来，反正他背上没感觉。哦，就是那种病，就失去了感觉了。对，没有感觉。反正到上海去治啦，到北京治啊，都都都说跟他判了死刑的。哦。噶噶，后来他就也是在在网上看的，说是温汤有个这么好的地方含硒。噶后来他就他就到到这来也是住宾馆，他是住的天目宾馆。天目宾馆，那是。因为他的那个天目那边的水呀、啊。呃，是好多，不要说在游泳池里，我不晓得在哪，反正是它池子多嘛，睡的，睡的这上面，这下面有热水的，哦，那种那个水呀、啊，在在你背上穿梭的，不停的流热水。他说我就在这里，就是站住了一个月，啊，我背上有知觉了，哦，想着有热量了，身上有感觉了，哦哟，那后来他就在这里买的房子，哦，又后来就买了两套，他妈跟他妈妈买了一套，该自己买一套。他后来就在在坐了我旁边，他没那下没泡脚，他就在那里就跟他妈妈说，他妈妈也来了一下，他他就跟跟跟他妈妈讲，他说对吧？你看嘛，这个大姐也说那个老太太怎么厉害嘛，他说我不骗你吧，跟他妈妈这样讲。哦、这个，他背部没有知觉，现在啊，现在后面有知觉了，有知觉了啊，可知有知觉就他就可以行动了，对对,对，他就可以吃饭了、啊，干嘛都好了。对对对,对。还有一个上海人，是一个女的。是跟我们一起跳舞的，啊、叫什么雅萍，她是平时戴假发的、啊，我不知道她戴假发，我也不知道。<笑>后来有一次，我们在另外一个疗呃那个养生馆里头，是朋友叫叫我们去的，我去了，那他就钻到那里头去把那假发拿掉了，就没头发。<笑>对。还有我就吓一跳，我说啊，我说你这是假发呀、啊？那、啊、他讲，是哦，呃，我也是没办法得了大病了才好的。<笑>他也是得了什么癌，癌、哦、呢就转移到骨头了，还是做化疗呢？啊，转转到骨头里头了。本来医生呢、啊，呃，麻药的医师也来了，还有那个主任外科主任也来了，两个人都来了。来了以后，就意思要他就是进手术室了。哦、他妈妈、他家里人、老公啊，都都要他去，他就不愿不愿意去，不愿意去以后。他就就,就家人对他哭，他说哭我也不去，我死都不愿意去，就这样讲。后来他就拿脚啊，每天呢，这个脚板踩在他老公的脚背上，他老公这样扶着他站着、啊。哦，对，他那种走路他走不了、啊。他走走下站走的、啊。后来他是在在上海一个中医院吃中药，一个病友跟他说的。
。他说我们呃江西有一个这个温汤，这个水寒湿的，对人体很好的，抗癌的怎么样？是调理，治癌不治癌不知道，但是癌症的人在那里很多，有很多在那里慢慢的就就好起来了，就这样说。他说你去试试嘛，他后来他也是抱着试试来的，他也是在宾馆住，住了一个月泡泡温泉，一个月有知觉了，后来他就。在这里住下来了，现在已经在这里，今年十一年了。哦，一个女的，太厉害了。一个女的在这里，癌症十一年了，已经在这里十一年了。前面还有几年癌症不知道了，哦、对吧、哦？反正在这里已经十一年了。人家就不走了。啊、呃，他不走了，他在这里买了好多房子，买的房子又有个合适的，他又卖出去，又炒房一样跟那样。哦就是这个这个西这个腹吸对这个癌症吸好，再一个呢，空气好，再一个呢，他心态肯定在这里忙了，忙啊，对，一下子穿个这里活动，一下穿那个活动，我说可能你都没有时间想你身上的病啊、哦，对吧？对对对，泡澡可以泡泡，泡脚可以泡泡，对吧？对，还有这山上空气这么好，对，对他一参加这个唱歌啦，又是这个这个活动那个活动，参加好多活动的，他很忙的。就说这个地方确实是个养生的地方，养生的好地方，真真的确确实实就是个养生的好地方。那大姐，你买房子的时候那时候不贵吧？现在我买的好便宜，我才三万多块钱买的。现在可贵了吧？我的房子可以卖，去呃那年有人给我卖，要我四十八万卖给他，我没卖。<笑>你三万块钱买的，四十八万现在可以卖到。啊啊、没卖。那你这，因为我觉得我不等钱用嘛，嗯、对对对对我就是让让自己在这里养嘛。如果你去租人家房子嘛，那个房子你要增加好多东西进去，咱走的时候要不方便，哎不方便嘛，好、嗯、麻烦嘛。你像你每次到这儿来能住多长时间？我就是这两三年住了，哦、我原来也不来住，我原来一年就是来这交个物业费住一晚上。<笑>原来全国各地好多地方我都喜欢到处去旅游，跟同学、同事、朋友挺好挺好出去玩。那现在就差不多就在。那就是我现在安稳了，我就在这个地方好好养一养。对，我跟我女儿讲了，我现在不增加你们麻烦，对吧？啊、不给添麻烦就不错了。这不增加你们麻烦，我尽量有什么毛病自己解决。对对,对。我我前段时间就是晚上睡觉可能忍到了脖子干嘛就很不爽很痛、啊，我自己就在按摩，自己在在搬，自己在搬、啊。搬完了以后又拿那个那个电吹风热的。吹吹吹啊！吹了以后又睡到艾灸椅上面，拿这个脖子放到艾灸椅上面。哦。啊，那个他艾那个艾不是有烟的，无烟的。无烟、啊。哎、呃，他是艾绒。哦。下面有电，把它热量散出来，就到身上来。那个艾灸是很管用的。很好，艾灸是增增加阳气的，补阳的、哦，增加阳气的，真的是蛮好的。我这你这艾灸馆里的好多神奇的故事。是吧？嗯、他们好多那个来的时候那个脚。就走走不到那个前面那个桥，后来就走到了这来。那肯定他有他的一定的道理。他是那个老梗嘛，有个男的，有个善人，老梗，他就等于泡泡脚，泡泡自己家里泡泡澡，该做做艾灸，该有时候到那个别的地方按摩按摩。到这里呢，就是要静下心来，全心全意养生。对对对。你你要去这里忙那里忙啊，也也也也可以。我我也忙的，但是我就是忙那个养生。养生。我今天也去了明月山呢、啊，就是等于那里人叫我报名，呃，去明月山，呃，搞那个瑜伽呀、啊，啊，就是搞活动，可以发一件免费的衣服给你，<笑>还发个瑜伽垫。啊，我先问他要钱吗？他不要钱。我说不要钱可以，我就冲着你的瑜伽垫去